原来福宝依赖的不只有江颂两位爷爷。还有全心全意对他好的徐奶爸，正在炫耸的福猪猪，听到老徐在内社摔竹子的声音后，立马好奇的看向内社，还躺下来撅着屁屁边吃边听。只能说福宝真的十分依赖徐奶爸，并且福宝出外场仅仅只有一周，压根就没出现任何印记刻板，反而是个活泼开朗、治愈粉丝的小太阳。当宝贝困得不行，准备休息时，却看到战姐和粉丝给自己疯狂拍照，小福直接往洞口上一爬，用最完美的角度边睡觉边营业。一向聪明的福宝对于高温天气也有自己的一套应对之策，想营业还不愿晒太阳的他，直接躲进洞口。或许是因为偶然间解锁了新地点，这小妞吃着大竹笋都忍不住露出笑容。福宝上班后恨不得一天八百个名场面，即便是奶爸送来的一根大竹子，也能被宝贝闺女玩出新花样。他扒了五米长竹竿的样子，有种清澈的愚蠢，实力演绎了什么是真正的福太公钓鱼。心大的福猪猪甚至一点也不怕生，一看到游客就疯狂整活，上一秒还在看向镜头，下一秒就连续打滚哄姨们开心。只能说粉丝的尖叫就是女明星的兴奋剂，都说爱与不爱从孩子的性格就能看出来。如此社牛自来熟的小富同学。足以证明徐翔奶爸真的把熊猫养得很好。当福宝在内社休息的时候，奶爸不仅要给闺女送来一大堆美食，还得帮忙提供挠痒痒服务。小家伙干饭和按摩一点也不耽误，难怪都说他的生活简直就是神仙日子。细心的徐奶爸还经常为宝贝准备礼物。小家伙才刚开始营业上班，就收到对方亲手做的丰绒小文具。看到新鲜玩意的福猪猪，别提有多开心了。还记得福宝营业第四天出现意外，有位游客的镜头盖掉在外场。正当小家伙拿起来准备吞食的时候，是徐奶爸第一时间出现哄孩子回家的。即便宝贝闺女的危险已经解除，可老徐还是担心福猪猪。他为了安抚对方，独自上山砍新鲜竹子。这一大堆全都是奶爸一路扛下来的。不得不说，奶爸真的是爱惨了宝贝闺女，难怪福猪猪会变得恃宠而骄。当奶爸喊正在睡觉的小福下班时，这小妞明明听见了，还开始挠痒痒打哈欠。可他还是不管不顾的继续呼呼大睡，心想奶爸，你等我睡个回笼觉再说。感谢徐奶爸对福宝发自真心的爱护，毕竟他能平安快乐就是治愈一切的良药。原来疼爱萌二的饲养员不只有黄脸奶爸，默默无闻的奶妈更是把二小子宠上了天。奶妈会经常跳舞逗萌二开心，还会在宝贝开心干饭时不停逗他，拿着竹笋为好蛋儿加油。温柔的奶妈总是事无巨细的关心着孩子。每当萌二在外场营业时有突发情况，第一个赶到现场的饲养员永远都是他。去年有一次，萌二不小心被竹篾划伤，奶妈发现后立马联系徐老爷和医生给宝贝检查，即便药水刺激着他的伤口，这小子的手也始终都没有松开。因为母子俩可是无条件、无理由的信任。治疗结束后，奶妈还不忘拿着红枣安抚孩子。偶然间看到宝贝受伤的小手后，他心疼坏了，忍不住宠溺的摸摸对方的脑袋。前几天萌二在外场又被乱投喂了，竟然有游客扔进去空水瓶。小家伙对眼前的新鲜物件好奇不已，还把危险物品当成宝贝护在怀里把玩。还好奶妈得知情况后火速赶来，直接冲进内场拿走游客乱扔的空瓶。有小朋友观看熊猫时大吵大闹，家长却视而不见的时候，奶妈不顾被投诉的风险，也要扯着嗓子大声制止游客，这才给萌二换来了一片安静的环境。奶妈对好黛尔也永远是有求必应，都知道萌二和老妈共用一个外场，宝贝独自待在内舍期间也会感觉到无聊，二小子只能敲敲铁门吸引对方的注意。奶妈听到内舍发出异响，衣着单薄的她来不及穿外套也要赶来。这一刻，他对萌二的宠爱不言而喻。这天，奶妈拿着一大堆美食来加餐，即便慢性子的萌二吃个胡萝卜都要细嚼慢咽，可他还是始终陪伴在孩子身边。那满眼的深情都把二小子给盯害羞了。久而久之，萌二也成了会撒娇的孩子。每当这小子想吃小零食的时候，直接往地上一躺，对奶妈眨巴眨巴眼，对方就立马起身给他拿竹笋和窝窝头。然而最近天热，奶妈担心在外场的萌二中暑，还拿来水管和好袋玩起来打水仗。一人一熊刚开始还很和谐。结果奶妈为了逗孩子，将水龙头开到最大，吓得萌二缩到门洞里躲避。就连冬天的时候，奶妈也陪孩子玩雪，玩疯的萌二还一直上窜下跳的。等到对方离开后，还有一点意犹未尽。他还经常给宝贝带来各式各样的玩具。萌二看到奶妈扔飞镖后，眼睛都瞪大了。可以说，奶妈绝对是这小子的快乐源泉，能有一个随时陪自己疯闹的饲养员，对于萌二来说，怎么能不幸福呢？熊猫掰竹子的不同画风有多搞笑？小奇迹吃竹子抹脖子，福宝像是在吞剑。只见小奇迹掰竹子都快把自己气成小猪了，他拿在手上摆弄半天，怎么都劈不开，最后还得戴在脖子上当项链。再趁着竹子开小差的时候猛地一拽，看小奇迹这气呼呼、生无可恋的表情，不知道的还以为这小子正准备去干架呢。而同为神树瓶顶流大侠的福宝，这吞剑法更是承包了姨姨们的笑点。小家伙拿到超长竹子后，彻底猛了，压根就不知道该如何下口，像拿金箍棒似的从这头捋到那头。
，双手合十抱着竹竿这一幕，不知道的还以为熊猫也能虔诚的焚香呢。毕竟福猪猪还韩国游学期间，宋爷爷只是教会了宝贝孙女用长竹竿钓鱼，掰竹子这件事他可是一窍不通。虽然小福同学在这方面落后国内小伙伴，可他老爹却是掰竹子界的种子选手。乐宝不仅能分分钟劈开一大根竹子，还能独自去竹林里打包，一挥手就成功拽过来一个超大号的竹竿。不得不说，乐宝怎么还吃独食呢？有这顶级功夫不传授给自己闺女，估计福宝在韩国的饲养员也得后悔。难怪他们俩连夜修改教材，第二天就手把手的教瑞宝挥宝掰竹子。只是老宋掰小竹竿忘记表情管理，真的害怕身为人教版小熊的挥宝和瑞宝。回国后会因为龇牙咧嘴被滚滚的笑话，毕竟北洞的萌儿就是那个先例。宝贝是吃百家饭长大的孩子，因为没有亲妈在身边亲手教导生活技能，导致这小子掰个竹子都得饲养员示范。哪曾想奶爸由于力气太小，在掰竹子时控制不住自己狰狞的表情，导致萌儿也有样学样，每次掰竹子都要可以龇牙，有时候忘记标志性动作还得后期补上。相比之下，花花就显得文静起来。每次吃竹子都是不紧不慢的，即便他使出吃奶的力气，也无法战胜。竹子到最后只是受了个皮外伤，难怪都说花总在野外一天得饿三顿。没想到女明星干饭也能这么优雅，只能说她成为带编制的顶流是有原因的。同为颜值担当的小白天，在掰竹子的时候也没忘记表情管理。这小妞生怕被姨姨们拍到丑照，竟然牺牲自己的大脑壳顶着竹子，真不愧是萌兰那小子的未婚妻。小白天霸气中竟然还有一丝呆萌，滚滚们掰个竹子也能整出八百个活。难怪都说熊猫的智商高呢。看到福宝在外场疯狂秀文爱宝的味道，才明白他有多想念许久未见的妈妈。近日出月子的爱女士到外场营业，等到福宝上班时，立马闻到了熟悉的味道。他不断秀文确认妈妈真的来过后，立马露出了甜甜的笑容。自从爱女士怀孕休产假以来，母女俩便再未相见。福猪猪还以为是妈妈抛弃自己，殊不知对方也在默默思念。前几天爱宝同样来到大闺女的房间，一进门她就朝着福宝的木床走去，仔细嗅闻这小家伙的气味，又在内舍来回踱步寻找宝贝女儿的踪迹。或许是他们在彼此思念。从那以后，母女俩像是身上有磁场般，总是不知不觉的被对方吸引。爱女士会带着两个双胞胎闺女，不知不觉来到了通道门口，与妈妈心有灵犀的福宝也刚好在对面。可他闻到妹妹的陌生气味后，却发出一阵阵的吼叫。福宝既是吃醋，也是熊猫对领地意识的天性。爱宝听到后，并没有带着幼崽离开，不像当初听到乐宝的叫声那般惊慌失措，还带着小福宝原地转圈，而是静静待在原地，因为他明白对面是许久未见的福宝。爱女士为安慰大闺女的紧张情绪，会发出温柔的咩咩叫，即便江爷爷一直在喊她回家。但一向懂事听话的爱宝，却是装听不见，迟迟不肯离开。福宝可是独享了他全部的爱，永远有着不可替代、无法超越的地位。当宝贝女儿困意来袭之时，爱女士会伸出手充当对方的枕头，另一只手还要搂着小家伙。感受到妈妈爱意的福宝，就连挠痒的时候都在甜甜微笑。虽然闺女比自己还要大一圈，但爱宝总是动不动拥抱。她有时候还喜欢搞个突然袭击。福猪猪都被老妈的爱意整懵了，爱宝甚至能容许小家伙的肆无忌惮，即便福宝上房揭瓦，甚至挑衅自己，他也只是给一顿教训，事后绝对不会埋怨宝贝闺女丝毫。都说有妈的孩子像个宝，这句话在福宝身上得到了完美诠释。然而他对妈妈也是双向奔赴，母女俩在小水池喝水时，小福会轻轻抚摸着爱宝的脸蛋，眼里的爱意一点也藏不住。有妈妈在身边的福猪猪，大多数都会化身丁丁怪，仿佛怎么都看不够似的。而当母女俩玩闹的时候，福宝被妈妈压着也不会反抗，反而脸上挂着开心的笑容。母女俩永远是天下第一好，即便他们不能相见，但永远记挂着彼此。看到丫丫回家后竹笋果果吃不停，才发现她彻底摆脱了孟菲斯的阴霾。今天北洞准时更新长公主动态，而这也是丫宝二三年最后一期吃播，能看出丫丫的心情很好。净调皮的镜头玩起捉迷藏的游戏，只见她躲在椅子后大口吃笋，丝毫未发现自己早就暴露无遗。而上一秒还抱着大头笋、大块朵颐的丫丫，下一秒就吃上了美味窝窝头，或许是很合她的胃口，都把丫宝香的开始吧唧嘴了。本以为长公主的吃播到此结束，没想到她又看上小篮筐里的果果，而奶爸奶妈为方便入口，还贴心的帮丫宝切成了两半，并且丫丫不仅有美食相伴，小鸟们也在为公主提茬，享受美好生活的她惬意十足，就连朵朵也在微微晃动，表达着开心。如今白白胖胖又活泼灵动的她，完全看不出从前饱受摧残的影子。那时候的丫丫身处异国他乡，不仅没得到身为国宝的一丝优待，甚至还要每天忍受着饥饿，因为孟菲斯不肯给熊猫吃昂贵的新鲜竹子。丫宝的食物不是干枯的竹竿，就是老美限定款的冰坨坨蛋糕，所以他经常在凌晨饿得睡不着，只能一遍又一遍的在垃圾堆翻找，却怎么也看不到一丁点食物。难以忍受饥饿的他，只好仰头看天。丫丫
长公主向饲养员55秒磕29次头，却得到置之不理就是最好的证明。在长此以往的非人待遇下，曾经美丽的丫丫变得瘦弱不堪。她不仅瘦的腿上没肉都能看到骨头，就连熊猫标准的大圆脸也成了瓜子脸。丫丫甚至长时间困居在狭小房间，孟菲斯也不肯为她提供丰容，倍感无聊的她只好抱着轮胎倒了。这是长公主唯一的消遣。在如此脏乱差的环境下，丫丫不可避免的患上皮肤病，后背皮毛大面积脱落。即便这样，孟菲斯也没为她治疗。难以想象二十年他是如何度过的。还好长公主如今回到自己家，终于不用像当初在孟菲斯那般受苦。丫丫回国后仅仅半年多的时间，难以根治的皮肤病已经恢复如初。而在奶爸奶妈的悉心照料下，从瘦到脱相、味道肥嘟嘟的大脸盘，身上不仅没有丝毫的凹陷，甚至变得圆滚滚，肚子上也有肉。以前的他总在垃圾堆寻找竹子残骸，现在却真正实现了竹子自由。在家的丫宝想吃多少有多少，各种果果和窝窝头也是换着花样来。如今的丫丫眼里有光，脸上挂着笑容，也终于完成了真正的蜕变。蒙蓝登上《读者》开年封面，阳光开朗，大男孩有多会讨人喜欢。只见萌儿和小鸟相伴的插画，岁月静好，粉丝们见状纷纷去报亭购书。蒙蓝更是凭此登上热搜，真不愧是熊猫圈的顶流男明星。可顶流也不是那么好当的，正因为这小子积极营业又治愈粉丝，才能被万千两脚兽视若珍宝。萌儿对世界充满着浓浓的爱意，善良的他对粉丝的要求可是有求必应。只见游客用手。姿势对准萌兰，本以为这小子会置之不理，没想到他会立马往地上一躺，努力配合着两脚兽的幼稚行为，倒下的同时手还颤抖了两下。小熊精萌儿如此会演戏，难不成拿到过奥斯卡小金人？作为一枚宠粉的男明星，他经常隔着玻璃和游客们互动，看到对方伸出手想要触碰自己时，懂事乖巧的他会立马凑过去，还让姨姨随意摸自己的小鼻子。萌儿既聪明又治愈。这样的小熊怎么不令人心动呢？这小子不仅喜欢亲近两脚兽，他还时时刻刻都记挂着粉丝。即使自己正抱着竹笋大口干饭，但当他看到窗外的两脚兽打招呼后，宁愿停下吃笋的动作，也要扭头满脸笑意的看向对方，用自己的方式回应着游客的喜欢。萌兰每天都会用最好的状态营业，经常玩几个小时也不愿停下，为的就是不让千里迢迢赶来的粉丝白来。游客们看到男明星激动不已，忍不住轻轻拍打玻璃。萌儿同样会伸出手和对方击掌，因为来看男明星的两脚兽太多，人流量太大，势必会影响下一波游客。保安大叔只好驱赶疏散，而萌兰竟然比他们还要依依不舍。他扶着玻璃，一步步走向粉丝，最后还急得跑到角落。萌儿试图看两脚兽最后一眼，然而萌兰俘获人心的方式，还不只是懂事治愈，更重要，他能为姨姨们提供情绪价值。谁不希望身边有个幽默的小熊呢？这天，萌儿刚出外场，仅仅巡场不到一圈就折返回家。正当粉丝们失望之时，他突然露出熊头，向两脚兽走来。不过没一会，又回到内舍。他就这样进进出出来了三个回合。游客的尖叫声和失望声此起彼伏，都快被这小子搞成精神分裂。看到游客被自己戏弄的样子，得逞的萌兰笑得都合不拢嘴。萌儿为了耍宝逗游客开心，甚至不惜吃草卖惨，还时不时的翻白眼偷看，希望有粉丝注意到正在表演的他。萌儿如此宠粉又治愈人心，难怪能凭一己之力带火星代言。